హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మమతా బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను బాలామృతం పిండి యూజ్ చేసి బటర్ కుకీస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి మనం ఈ విధంగా బాలామృతం పిండిని వేస్ట్ పడేయకుండా వెరైటీగా పిల్లలకి చేసి పెట్టినట్లయితే వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు ఇంకా వాళ్ళకి హెల్దీ కూడా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి నేను ఏ రెసిపీ అయినా సరే వీడియో మధ్యలో చిన్న చిన్న చిట్కాలు చెప్తుంటానండి అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఇప్పుడు బటర్ కుకీస్ తయారీ విధానం చూసేద్దాము ఈ బటర్ కుకీస్ తయారు చేసుకోవటానికి ఒక కప్పు బాలామృతం పిండిని తీసుకుంటున్నానండి దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా చాలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాం మనం ఈ పౌడర్ని పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలోకి పావు కప్పు క్లారిఫైడ్ బటర్ని యాడ్ చేశానండి ఈ కుకీస్ తయారు చేసుకోవటానికి వెన్న ఆయిల్ ఇంకా నెయ్యి కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి కానీ పిల్లలకి హెల్దీ కాబట్టి మనం నెయ్యిని కానీ బటర్ని కానీ యూజ్ చేస్తే చాలా మంచిది ఇప్పుడు దీనిలోకి హాఫ్ కప్పు షుగర్ పౌడర్ యాడ్ చేయాలి ఈ షుగర్ పౌడర్లో ఒక ఇలాయిచీ వేసి బాగా పౌడర్ చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేసి బాగా క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చే వరకు బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా కలుపుకోవటం వల్ల చాలా స్మూత్గా వస్తాయండి బటర్ కుకీస్ ఈ విధంగా కలిపితేనే మనకి బటర్ కుకీస్ క్రంచీగా వస్తాయి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను యాక్టివేట్ చేయటం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్లో ముందు చూపిస్తుంది నేను ఆల్రెడీ బాలామృతంతో ఆరు రకాల రెసిపీస్ అప్లోడ్ చేశానండి వాటి లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు చెక్ చేయొచ్చు నేను షుగర్ పౌడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలాయిచీ వేసాను కదండి దాని తక్కువ ఉండిపోతే తీసి పడేస్తున్నానండి అలాగే ఈ వీడియోస్ని ఎక్కువ మంది పేరెంట్స్కి చేరే విధంగా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే వాళ్ళు పిల్లలకి వెరైటీగా చేసి పెట్టగలుగుతారు చూస్తున్నారు కదండి మనకి క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేసింది ఈ విధంగా ఫామ్ అయినప్పుడు మనం దీనిలోకి ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బాలామృతం పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం బాగా కలుపుకోవాలండి ఇప్పుడు దీనిలోకి హాఫ్ కప్పు గోధుమ పిండిని యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇంకా శనగ పిండిని హాఫ్ కప్ యాడ్ చేస్తున్నాను శనగ పిండిని యాడ్ చేయటం వల్ల కుకీస్ చాలా క్రంచీగా వస్తాయి ఇదంతా కూడా బాగా కలుపుకోవాలండి ఆ బటర్ మొత్తం మనకి ఈ పిండిలన్నింటికీ పట్టే విధంగా మనం ఇక్కడ గోధుమ పిండి యూజ్ చేయటం వల్ల బిస్కెట్స్ మంచి షేప్ వస్తాయండి ఇప్పుడు దీనిలోకి పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేశానండి ఇప్పుడు ఈ బేకింగ్ పౌడర్ కూడా ఈ పౌడర్స్లోకి బాగా మిక్స్ అయ్యే వరకు కలుపుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదండి మనం బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాము ఈ విధంగా మనం పిండిని చేతిలోకి తీసుకొని ముద్దు చుడితే ఉండవ్వాలండి ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ వేసుకుంటూ ఒక చపాతీ ముద్దలాగా కలుపుకుందాము వాటర్ ప్లేస్లో పాలు కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు పిండి కన్సిస్టెన్సీ చూసుకుంటూ కొంచెం కొంచెంగా నీళ్ళు యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలండి ఒకేసారి ఎక్కువ నీళ్ళు యాడ్ చేయకూడదు ఈ విధంగా మనం పిండిని రెడీ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని పది నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత నాకు పిండి మంచిగా నానిందండి ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకొని బిస్కెట్ షేప్ వచ్చే వరకు మనం ఈ విధంగా అంచులు నొక్కుకుంటూ చేసుకోవాలండి కొంచెం క్రాక్స్ వస్తాయి బాలామృతం పిండితో కదండి మనం చేసేవి కానీ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా బిస్కెట్ షేప్ వచ్చిన తర్వాత డిజైన్ కోసం నేను ఫోర్క్ స్పూన్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే డిజైన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ బిస్కెట్ని ఇలా గ్రీస్ చేసిన ప్లేట్లోకి పెడదాము ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసిన ప్లేట్లోకి ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను ఇలా చిన్న బాల్ని తీసుకొని అంచుల్ని మంచి షేప్ వచ్చే వరకు ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ నొక్కి దానిపైన ఫోర్క్ స్పూన్తో డిజైన్ చేసుకుంటే మనకి బిస్కెట్స్ చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోతాయి ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ 
ఇప్పుడు వీటిని మనం బేక్ చేసేసుకుందామండి దీనికోసం లోతుగా ఉండే ఒక గిన్నెని తీసుకోవాలి లోతుగా వెడల్పుగా ఉండాలండి ఈ గిన్నెలో మన కుకీస్ ప్లేట్కి సపోర్ట్గా ఒక చిన్న గిన్నెని కానీ ప్లేట్ని కానీ పెట్టి దీనిపైన మన కుకీస్ ప్లేట్ పెట్టాలండి అడుగున గిన్నె పెట్టకపోతే కుకీస్ మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు వీటిని కవర్ అయ్యేటట్టు ఒక ప్లేట్ పెట్టుకొని థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బేక్ చేసుకోవాలి మనకి కుకీస్ బేక్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వీటిని పది నిమిషాల పాటు చల్లార్చుకోవాలండి అప్పుడే మనకి కుకీస్ విరిగిపోకుండా ఉంటాయి మీకు చూపిస్తున్నానండి మంచి కలర్ వచ్చినాయి అడుగున వీటిని చల్లారక ముందు వేడిగా ఉన్నప్పుడు తీయడానికి ట్రై చేస్తే కుకీస్ మెత్తగా ఉండి విరిగిపోతాయండి ఇవి చల్లారితేనే మనకి క్రంచీగా వస్తాయి మీకు ఒకటి బ్రేక్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూసారా ఎంత బాగా కుక్ అయినాయో లోపల కూడా మీరు ఖచ్చితంగా నేను చెప్పిన కొలతలు పాటించి చేస్తే మీకు కుకీస్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్